அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்விரக யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு திருப்பதில் மூன்றாம் பகுதி பார்க்க போகிறோம் முதல் பாக்க இது பார்க்கலாம் இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் மற்றும் உங்களுக்கு புக்கில் உள்ள கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் சேர்ந்து வரும் அப்படிங்கிறதுனால திருப்பதல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல வந்து பார்க்கலாம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி வந்து இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் ஆவார் இவர் வந்து சென்னை மாநகராட்சியின் முதல் துணை மேயர் ஆகும் சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணியாகவும் இருந்துள்ளார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோ அப்படிங்கிற ஒரு வரிகள் வந்து யாருடைய வரிகள் அப்படின்னா பாரதிதாசன் முதன் முதலில் பெண் கல்விக்கு பரிந்துரை செய்தது எதுனா ஹண்டர் குழு இதை வந்து நம்ம ஹிஸ்டரியிலே படிச்சிருப்போம் அதனால இது ரெண்டுலேயும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த இது ஹண்டர் குழுவின் ஒரு பரிந்துரைப்படி மராத்திரி மாநிலத்தில் உள்ள ஜோதிராவ் பூலே மற்றும் சாவித்ரி பாய் பூலே இணையர் வந்து முதன் முதலாக முதலாக பெண்களுக்கு பள்ளியை தொடங்கினார்கள் அதுக்கப்புறம் நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் யாருன்னா சாவித்ரி பாய் பூலே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோத்தாரி கல்வி குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இயற்றப்பட்டது சாரதா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு இயற்றப்பட்டது திருமணம் தடுக்க குழந்தை திருமணம் தடுக்க கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் சாரதா சட்டம் பாரதிதாசன் வந்து பிசிராந்தேர நாடக நூலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது வந்து பெற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா உருவம் பொறித்த ஐந்து ரூபாய் நாணயம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டுல ஒன்று கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா எழுதிய நூல்கள் யாவே எதுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம் இன்ப ஒளி அப்படிங்கிற இரண்டு இரண்டு நூல்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட பொது முதல் பொது நூலகம் எதுனா திருவனந்தபுரம் நடுவன் நூலகம் அப்படிங்கிறது உலகில் தமிழ் நூல்கள் அதிகம் உள்ள நூலகம் எதுனா கன்னிமுரா நூலகம் அதுக்கப்புறம் கலர் நிலம் அப்படின்னா சேலின் சாயில் சாயில் அப்படிங்கிற கரும்பலகை யுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியவர் மாலாலா கல்வியியல் நாடகம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியவர் பிரளையன் இந்த மாலாலா அப்படிங்கிறது அவங்க எழுதிய நூல்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிள்ளையன் அவங்களையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது காந்த ஊசி பற்றிய செய்தி உள்ளது எதுனா மணிமேகலையில் வந்து இந்த செய்தி இருக்குது யவன பிரியா என்று அழைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள் எதுனா மிளகு யவனர்கள் அதிகம் விரும்பி வழங்கியதால் இது வந்து அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது பொண்ணை தந்து மிளகை வந்து வாங்கி சென்றனர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதுக்கு வந்து அதனால இதால நம்ம எவன பிரியா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்கலாம் இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டினாகவும் இருக்குது அதனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் பிரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பந்தர் பெரிய பேரிசை மூதூர் அப்படிங்கிறது பதிற்று பத்து மூசி முசிரி அப்படிங்கிறது முசிரிக்கும் அலெக்சாண்ட்ரியா ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முசிரியில் வாழ்ந்த தமிழ் தமிழ் வணிகன் ஒருவனுக்கும் எகிப்தில் உள்ள நைல் நதிக்கரையில் அலெக்சாண்ட்ரியா நகரில் வாழ்ந்த கிரேக்க வணிகன் ஒருவனுக்கும் பொது ஆண்டு பின் அதாவது கிபி நூத்தி ஐம்பதில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் இந்த ஒப்பந்தம் இதையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எந்த ஆண்டு கே நடைபெற்றதுன்னு கூட கேட்கலாம் பொது ஆண்டு பின்பு நூத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தமாகும் அதுக்கப்புறம் முசிறி துறைமுகத்திற்கு பருவ காற்றின் உதவியால் விரைவில் வரும் புதிய வழியை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னா கிரேக்க மாலுமி ஹிப்பலஸ் அப்படிங்கிறவர் பொது ஆண்டு பின்பு முதல் நூற்றாண்டில் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடித்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரதுகை பெற்ற இரண்டு அடிகள் அளவுத்து வருவது சிந்து பாவை ஆகும் அப்படின்ட்டு சிந்து பாவுக்கான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கு சிந்துக்கு தந்தை என்று போற்றப்படுவார் பாரதியார் அதுக்கான பாவம் செய்யாதிர் மனமே அப்படின்ட்டு கடுவழி சித்தர் வந்து பாடியிருக்காரு இது வந்து சிந்து சிந்து வகை பாடல் இது வந்து நமக்கு கடுவழி சித்திரம் நமக்கு பாடத்தில் இருக்குது சிலபஸில் இருக்குது அதே மாதிரி சிந்து பாடல் அப்படிங்கிறதும் சிந்து அப்படிங்கிற ஒரு வகை இதுவும் இலக்கணமும் நம்ம பாடப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது புரிசை அப்படிங்கிறது மதில் அடங்கு அப்படின்னா தெய்வம் புலை அப்படின்னா சால சாளரம் மாகல் அப்படின்னா பெருங்காற்று மாகால் அப்படின்னா பெருங்காற்று காயம் அப்படின்னா நீர்நிலை ஓவு அப்படின்னா ஓவியம் நியமம் அப்படின்னா அங்காடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெருவள ம பெருவள மதுரை காஞ்சி பாட்டுடை தலைவன் அப்படிங்கிற அந்த சாரி பெருவள மதுரை காஞ்சி அப்படிங்கிற ஒரு நூலின் பாட்டுடை தலைவன் யாருன்னா செருவென்ற பாண்டியன் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகிரி போச்சம்புள்ளி சந்தை வந்து பதினெட்டு ஏக்கர் ஏக் பரப்பில் எட்டாயிரம் கொடைகளுடன் செயல்படக்கூடியது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பழமையான சந்தையாகும் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சந்தை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கான கலைமுகங்கள் அப்படிங்கிறது எஸ்டரேஸ் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது இளநீர் அப்படிங்கிறது டெண்டர் கோகனட் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது அது சாரி அப்படின்ட்டு மொழி இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லப்படுகிறது இது மொழிபெயர்
இது கொற்கையும் பாட்டு நேரத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இது கேட்கலாம் இது புக் பேக்ஸ் கொஸ்டினா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்க சாலை அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறதுக்காங்க நாணயம் வச்சிடுவதற்கான ஒரு சாலை அப்படிங்கிறது சொல்ல ஒரு இடம் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கிறது இது எப்படினாச்சும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படிங்கிறது சோழ நாட்டின் துறைமுகம் ஆகும் வண்டியூர் என்னும் ஊர் வந்து மதுரை நம் மாநகரத்தில் அமைந்துள்ளது அதுக்கப்புறம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி குறித்து சங்க நூல்கள் மதுரை காஞ்சி இது குறித்து கூறும் சங்க நூல்கள் எவைனா மதுரை காஞ்சி பட்டின பாலை அதுக்கப்புறம் அம்பு அப்படிங்கிறது இடைச்சொல் அதுக்கப்புறம் வீட்டிற்கு ஒரு புத்தக சாலை வேண்டும் அப்படிங்கிறது அண்ணாவின் வானொலி உரையாகும் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சில இது இருக்கு உங்களுக்கு வேற வந்து மாற்று கருத்து இருந்துச்சுன்னா கீழே சொல்லுங்க ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து இது புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து இது வானொலி உரை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இது வந்து ஒரு டைட்டில் வந்து வந்திருக்கிறதுனால இது மேடை பேச்சு அப்படின்ட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது தவறான இதுன்ட்டு தவறான இது மாதிரி தெரியுது நீங்க எதுனாலும் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கிய வடிவமாகும் வாழ்க்கையில் அடிப்படை தேவைகளுக்கு அடுத்து இடம் அடுத்த இடம் வந்து புத்தகங்களுக்கு புத்தக சாலைக்கு தடைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னவர் பேரறிஞர் அண்ணா அதுக்கப்புறம் உலகில் சாகாபுரம் பெற்ற பொருள்கள் புத்தகங்களை அப்படின்னு கூறியவர் யாருன்னா கதை அப்படிங்கிறவர் கூறியிருக்காரு இதுவும் கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியுங்க வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் குரூப் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வெற்றி திட்டம் தமிழ் வந்து இப்போ அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இப்போ முடிய போது மறுபடியும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு ரிவியூஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்து நம்ம இதே மாதிரி வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த